அதானி குறித்து மிக அதிர்ச்சிகரமான ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது இந்திய ஊடகங்கள் எதையும் எந்த ஊடகம் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இதை பேசல லண்டனில் இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பினான்சியல் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற ஏடு இது குறித்து தெரிவித்திருக்கக்கூடிய கருத்து அப்படிங்கிறது இது வந்து மிக அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைக்கு பொருளாதார வல்லுநர்கள் மத்தியில பல மில்லியன் டாலர்கள் வந்து முறைகேடு நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பினான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிகை சுட்டி காட்டிக்கிறது இதனால இதனால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை பார்க்கிற நேர்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு போறேன் உங்களுடைய மின் கட்டணம் உயர்வு இல்ல இந்த மின் கட்டண உயர்வுக்கெல்லாம் இந்த அதானி செய்திருக்கக்கூடிய இந்த இமாலய மோசடி அஹ் ஒரு காரணம் அது எல்லாத்தையும் விரிவா நம்ம பேச போறோம் இதுல பாஜகவிற்கு என்ன ஆதாயம் அதானி நடத்திருக்கக்கூடிய இந்த பல லட்சம் கோடி மோசடிக்கு வந்து யார் யார் உடந்தை உள்ளிட்ட கேள்விகளோடு இந்த முக்கியமான ஒரு நேர்காணல தமிழ் கேள்வி முன்னெடுக்கிறது இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் நேர்காணல் பொருளாதார நிபுணர் தமிழ் கேள்வி சொந்தங்களின் நாயகன் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் அவர்கள் பினான்சியல் டைம்ஸ்ல வந்த இந்த கட்டுரைய இந்தியாவில் இதுவரை எந்த ஊடகமும் இதை பேசவில்லை முதன் முறையாக எக்ஸ்க்ளூசிவா தமிழ் கேள்விக்கு ஆனந்த் சீனிவாசன் மனம் தெரிவிக்கிறார் ஆனந்த் சீனிவாசனோடு நான் தொடரலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் கேள்வி ஆனந்த் சீனிவாசனை உங்கள் சார்பாக வரவேற்கிறேன் திரு ஆனந்த் வணக்கம் வணக்கம் பினான்சியல் டைம்ஸ்ல வந்து அந்த செய்திய நீங்க வந்து தமிழ் கேள்வியினுடைய நாலேஜுக்கு கொண்டு வந்தீங்க சுட்டி காட்டினீங்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு எளிய மக்களுக்கும் புரியும்படி இந்த ஒன்றிய பாஜக அரசனுடைய இமாலய ஊழல்களை முறைகேடுகளை அதானியை பற்றி நீங்க தொடர்ச்சியா மக்கள் மன்றத்துல தோல்வித்து வருகிறீர்கள் அதற்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த பினான்சியல் டைம்ஸ் பத்திரிகையில வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இமாலய முறைகேடை பற்றி தமிழ் கேள்வி சொந்தங்களின் மூலமாக நீங்க நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுங்க சரி இது ஃபைனான்சியல் டைம்ஸுங்கிறது என்னன்னு பார்த்துக்கணும் உலகத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு பேப்பர் தான் வந்து எக்கனாமிக் நியூஸை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இதை வந்தால் உண்மைன்னு எடுத்துப்பாங்க ஒன்று வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் இன்னொன்று ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ் இது நூறு வர இரநூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் இது இங்கிலாண்ட்லலாம் நீங்கள் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படிலாம் மிரட்ட முடியாது நீங்க வந்து நினைச்சா ஜேர்னலிஸ்ட வந்து ஜெயில தூக்கி வைக்கிறது போலீஸ் ஸ்டேஷனை கூப்பிடுறது அவங்க லேப்டாப்பு செல்போனை பிடுங்கறதெல்லாம் பண்ண முடியாது அது இந்தியால தான் பண்ண முடியும் மொத்த ஊர்ல எல்லாம் அதை பண்ண முடியாது முதல்ல இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதினவத்துல எவனும் இந்தியனே கிடையாது இல்லாட்டா வந்து இது காங்கிரசின் சதி இல்ல இங்க ஊடகர்கள் சதி இது முஸ்லிமின் சதி ஏதாவது சொல்லுவாங்க இதுல யாருமே இது கிடையாது இந்தியர்கள் கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்கேருந்து இந்தியாலேயே க கோல் கம்மி ஸோ இந்த கோலை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் இது இந்தியா பக்கத்தில் கோல் நிறைய இருக்கிற ஊர் வந்து இந்தோனேஷியா ஸோ இந்தோனேஷியாலேருந்து கோலை வந்து இந்தியாவுக்குள்ள இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லா கம்பெனியும் பண்ணுறது தான் தமிழ்நாட்டுக்கும் நிறைய கோல் இந்தோனேஷியாலேருந்து வரும் இந்த கேஸில் என்ன இருக்குன்னா இந்த கோல் விலையை ஏற்றி அவங்க அங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க ஒரு பர்சன்டேஜில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்கிறேன் நம்பர்ஸ் வேற இப்போ பத்து ரூபா ஒரு கிலோ கறின்னு வச்சுக்காங்க ஒரு கிலோவோட கறி விலை பத்து ரூபானா பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபான்னு அப்படி மாற்றி மாற்றி ஏற்றி போடுறது ஸோ இறக்குமதி செய்யறது பத்து ரூபா ஆனால் பில்லு காட்டுறது பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா ஆனால் அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறது பத்து ரூபா தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கின மாதிரி கணக்கு காட்டுறது ஓகே எந்த பெரிய நிறுவனத்திலேருந்தும் அவங்க வாங்கலை ரெண்டு மூணு புரோக்கர் மூலமாக வாங்கியிருக்காங்க இந்த புரோக்கர் வந்து ஒருத்தர் சைனாக்காரர் ஃபோட்டோ கூட இருக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டிக்கல் அமைச்சிருக்கேன் ஃபோட்டோ கூட போட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து யுஏஇ நா நாட்டை சேர்ந்தவர் எமிராட்டி இப்ப இந்த இவங்கள்ட்ட இருபது ரூபா பணம் கொடுத்துட்டு அவன் பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கறி வாங்கிட்டு மீதி பணத்தை இவரே வச்சுப்பாங்க இவங்க ஆரம்பிச்ச கம்பெனி மூலமா மொரிஷியஸ்ல மாத்தி இருக்காங்க பணத்தை அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அதானி ஷேரை இங்க வாங்கி வித்து அவங்களே வாங்கி வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அதில் இப்போ ஆல்ரெடி நூறு ஷேரில் எழுபத்தஞ்சு ஷேர் அதானிகிட்ட இருக்கு விலை ஏறலை இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை இந்தியாவிலேருந்து இவங்க அனுப்பிச்ச பணத்தை 
மொரிஷியஸ் வச்சு அவங்க ஷேர் வாங்குறாங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை வச்சு ஷேர் வாங்குறாங்க ஸோ மார்க்கெட்ல ஷேர் விலை ஏறுது மார்க்கெட்ல ஷேர் விலை ஏறினோன்னா எல்ஐசி அந்த ஏத்தின விலையில அந்த ஷேரை வாங்குறாங்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எல்ஐசிக்கு நஷ்டம் ஷேர் வந்து அதானி ஷேரை வாங்கினாங்கன்னு அதுக்கு ஒரு ஒயிட் பேப்பர் கொடுங்கன்னு கேட்டோம் இந்த ஷேரை வாங்கிட்டு பல இந்தியன் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க பத்து ரூபா ஷேரை நானே விலவேன் என் ஷேர் விலைய நானே ஏத்திட்டு வாங்கிருக்காங்க <laughs> 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 இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயே டிஆர்ஐ நம்ம ஊர்ல ஒண்ணு இருக்கு டேரக்டர் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இலாக்கா இருக்கு அந்த இலாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து செபியும் இடிக்கும் லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி இது நடந்துட்டு இருக்குன்னு இந்த ஆர்டிகல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி மூணு கார் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நடந்த இத ரெக்கார்ட பத்தி சொல்றாங்க போர்ட்டும் உங்களுதே சோ போர்ட்ல கிளியரன்ஸ் எல்லாம் நீங்களே பண்ணிப்பீங்க முந்திரால சோ ஆக மொத்தம் இது ஒரு ஊழல் சரி இது ஒரு சைட்ல நடக்குது இல்ல அவர் போய் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்றாரு கறி விலை இருபது ரூபா பத்து ரூபா கறின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா கறி விலை இருபது ரூபான்னு சொல்றாரு அதனால எனக்கு ஒரே நட்டம் பிசினஸ் லவிய நட்டம் சொல்லி பாம்பே டெல்லி குஜராத் எல்லா இடத்துலயும் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் பணம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குது அதை தவிர மக்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு ஏறுது இப்ப வந்து குஜராத்ல பாம்பேல டெல்லியில தான் இவங்க பவர் விற்கிறாங்க மெயினா அங்க வந்து பவரோட ரேட்டை ஏத்திடுறாங்க சோ மக்கள் வந்து இருபது ரூபா கிலோல கறி விலையில எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறாங்க ஆக்சுவலி கறி விலை வந்து பத்து ரூபா தான் சோ பத்து ரூபா கறினா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கம்மியா இருக்கும் இந்த ஊர்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஜாஸ்தி ஆகுது இப்ப இந்த ஹை எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல வச்சுட்டு சென்ட்ரல் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி என்ன பண்றான்னா மத்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் ப்ரெஷர் போடுறது இப்போ தமிழ்நாட்டுல நம்ம நூறு யூனிட் ஃப்ரீயா பவர் தரும் கர்நாடகாலையும் ஃப்ரீயா பவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உடனே அங்க கண்டிஷன் போடுறது இது மாதிரி நீங்க ஃப்ரீ பவர் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு நட்டம் ஆறுது விலையை ஏத்துங்க பாருங்க டெல்லியில ஏத்திட்டாங்க பாம்பேல ஏத்திட்டாங்க குஜராத்ல ஏத்திட்டாங்க நீங்களும் ஏத்துங்கன்னு பில்ல அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி விலையை ஏத்துறது இப்ப வேற வழி கிடையாது இப்ப நீங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி விலையை ஏத்தி லாச குறைக்கலன்னா நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல கடன் வாங்க முடியாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடுறது தமிழ்நாடு எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கடன் வாங்கிதான் பண்ணுவாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் கடன் வாங்கிதான் பண்றாங்க உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கடன்ல தான் ஓடுது இப்ப கடன் வாங்க பவரை குறைச்சிட்டேன்னு வைங்க நீங்க வந்து இந்த மானியம் சப்சிடி அப்படியே நெருக்கடி கொடுக்குது ஆல்ரெடி காங்கிரஸ் குஜராத்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் சுமார் முப்பதாயிரம் கோடி எக்ஸ்ட்ரா அம்பானி அதானிக்கு கவர்மெண்ட் காசு கொடுத்துருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த பைனான்சியல் டைம்ஸ்ல என்ன சொல்றான்னா ராக்கர் ஃபெல்லர்னு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் இருக்கா அமெரிக்கால இருந்தாரு அவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் ஒரு கம்பெனி நடத்தி கச்சா எண்ணெய் மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தவர் ராக்கர் ஃபெல்லர்ங்கிறவர் இப்ப வந்து பைனான்சியல் டைம்ஸ் என்ன சொல்றாங்க மோடியோட ராக்கர் ஃபெல்லர் வந்து அதானி அப்படின்னா என்ன நடத்தோம்னா அதானி தான் மோடிய பைனான்ஸ் பண்றாருன்னு அவங்க சொல்றாங்க 
அந்த மோடினா மோடி கிடையாது பிஜேபி பைனான்ஸ் பண்றது அந்த அதுக்கு எப்படி தெரியும்னா அந்த எலக்டோரல் பாண்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு கோர்ட் கேஸ் இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கு அதுல யார் எலக்டோரல் பாண்டு மூலமா பணம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெளியிட்டாதான் தெரியும் சொல்ல வேண்டாம் திருத்த ஒண்ணு மோடி அரசு வாங்குறோம் சொல்ல வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் இப்ப அது 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 ஒன்ஸ் வெள்ள வந்துருச்சுன்னா அதான் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு இப்ப இது ஓவராலா என்ன வெளியினா சரி அவர் பணமே கொடுக்கலன்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது பட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பத்து ரூபா கரியே இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருக்கிறாரு பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு அமைச்சிருக்கிறாரு சைனா கரண்ட் அமைச்சிருக்கிறாரு அவன் அந்த பணத்தை வச்சுதான் மார்க்கெட்ல விலை ஏற்றம் இறக்கம் விதை ஏற்றிருக்காங்க அதுலதான் எல்ஐசி வாங்கியிருக்கு எஸ்பிஐ கடன் கொடுத்துருக்கு நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல ஏத்திருக்க இவ்வளவு நடந்திருக்கு சூனா என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வச்சு ரேடு போடுறீங்க இப்ப நீங்க வெறும் அரசியல்வாதி மட்டும் கிடையாது தட் இஸ் எதிர்கட்சி ஆளுங்க மட்டும் கிடையாது இப்ப கேள்வி கேட்கிற பிரஸ்காரங்க மேலயும் கேஸ் போடுறீங்க அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேர் ஜெயில இருக்காங்க அவங்கள வந்து டெரரிஸ்ட் கேஸ் மேல போட்டிருக்கீங்க இப்படி எல்லாம் நடக்கும் போது நீங்க வந்து ஏன் ஒன்னும் அதாதி மேல எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்காம இருக்கு இவ்வளவு டாக்குமெண்ட் வெளில வந்துருச்சு இன்னைக்கு இந்த இந்த ஆர்டிக்கல்ல நீங்க டேப்ல போட்டு கேட்கணும்னா இருபது நிமிஷம் ஆகும் அவ்வளவு டீடைல்டா எழுதி இருக்கிறான் உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கிறேன் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வரும் இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்வளவு டீடைல்டா எழுதி இருக்கும் போது நீங்க ஏன் ஆக்சனே எடுக்காம இருக்கீங்க எப்படி எடுப்பாங்க எல்லாரும் கூட்டு சதியாக ஒருவேளை இருந்தால் எல்லோரும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்தால் அதானியை அவர்கள் தான் வளர்த்து விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுதல இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் இதே தப்ப உன்னோத்தம் பண்ணவன் இடி ஆக்சன் எடுத்து இருபத்தி எட்டு மாசம் அவன் ஜெயில இருக்காங்கிற அந்த ஆர்டிக்கல்ல இருபத்தி எட்டு மாசம் உள்ள இருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க இதுதான் ராகுல் காந்தி வந்து பார்லிமெண்ட்ல கேக்குறாரு உடனே அவர் மேல ஏதோ ஒரு கேச போட்டு ரெண்டே வாரத்துல கேச முடிச்சு அவரை பார்லிமெண்ட்ல வெள்ள தள்ளி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போற வரைக்கும் ஆகி இப்ப வீடு இல்லாம இருக்கிறாரு இதுதான் அந்த பார்லிமெண்ட்ல அவர் போட்டோ காமிச்சாரு இது வரைக்கும் ஏன் வந்து பிரதமர் அதை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாரு இப்ப இது வரைக்கும் பேசாம இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த ஆர்டிகல்ல எஸ் இப்போ ஏற்கனவே ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை வந்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பரபரப்பு ஏற்பட்டது விவாதம் பொருளாக்கியது அது இப்ப இந்த ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை வந்து அது மாதிரி பிபிசி சில விஷயங்களை சுட்டிக்காட்டுச்சு குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக உடனே பிபிசி அலுவலகத்திலேயே வந்து போய் சர்ச் பண்ணாங்க அதை கேட்டது நாங்க வந்து சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து ரைடு இல்ல சர்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இது வந்திருக்கிறது இப்ப ஏற்கனவே பிபிசி அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனை அதே மாதிரி இப்ப நியூஸ் கிளிக் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சோதனை அந்த ஊழியர்கள் கைது உள்ளிட்டவற்றிற்கு அஞ்சு இந்திய ஊடகங்கள் வட இந்திய ஊடகங்கள் ஏற்கனவே வட இந்திய ஊடகங்கள் மோடி ஆதரவு மீடியாக்களாக மாறிவிட்டார்கள் இதை யாரும் பேச மறிக்கிறார்களா யாருமே இதை எடுத்துக்கலையா இப்ப ஹிந்தியில நிறைய பேர் வந்து வேலை விட்டு அமைச்சவங்கள்லாம் உங்களை மாதிரி யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறாங்க நேற்று நைட்டே ரெண்டு யூடியூப் சேனல்ல இது பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க வருங்காலத்துல இது வருங்காலத்துல யூடியூப்ல மட்டும்தான் இதை பேசுவாங்க இல்ல இல்ல மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா பேசினா உடனே அடுத்த நாளை அவனு ஈடி ரைடு வரும் இந்த மீடியா ஓனர் ஒரு கார்பரேட் ஆள் தான் இருப்பாரு அந்த கார்பரேட் ஆளுக்கு அச்சுறுத்தல் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் எப்படி எழுதுவான் இப்ப இப்ப அப்ப ஒரு ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை வந்த போய் ஒண்ணு சொல்லப்பட்டுச்சு இது வெளிநாட்டு சதி நம்முடைய இந்திய பிரதமருக்கு எதிராக வெளிநாட்டினர் செய்யக்கூடிய சதிக்கு நாம் உடைந்தையாவதா துணை போவதா அப்படின்னு தேசபக்தி பாடம் எடுக்கப்பட்டுச்சு இப்பவும் அதே மாதிரி பினான்சியல் டைம்ஸ் வந்து லண்டனில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொருளாதார ஏடு அப்ப உடனே அதான வரும் நீங்க பாருங்க அந்நியர்களுடைய சதிக்கு உடந்தையா அப்படிங்கிற கேள்வி தானே வைப்பாங்க அப்ப இந்த வாட்டி அவன் பில்லே கையில வச்சிருக்கானே பில் போட்டான் அவனா பில்லு போட்டான் ஆதாரங்கள் கையில இருக்குது சார் அவன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்கிற பில்ல கையில வச்சிருக்கான் நாற்பது பில்லு ஒரு பில்லு ரெண்டு பில்லு நாற்பது பில்லு கையில வச்சிருக்கான் 
பில்லு போட்ட நீங்க அங்க வாங்கினதோட விலை பில்லு வச்சிருக்கான் நீங்க இங்க கஸ்டம்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ண பில்லு வச்சிருக்கான் நீங்க வாங்கினது என்ன விலைக்குன்னு ஒரு பில்லு வச்சிருக்கான் நீங்க இங்க டிக்ளேர் பண்ண விலைக்கு என்ன பில்லுன்னு வச்சிருக்கலாம் நீங்க வாங்கின அன்னைக்கு மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் இருந்ததுன்னு ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி கறி மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு கறி விட்டுது அப்படிங்கிற பில்லையும் வச்சிருக்கான் அதெல்லாம் கணக்கு போட்டு தானே காட்டுறான் நீ கேள்விக்கு பதில் சொல்ல கறி பத்து ரூபா கறி நீ இருபது ரூபா காட்டி இருக்கிற கப்பல்ல ஏத்திடும் போது ஒரு ரேட்டு கப்பல்ல இருந்து கப்பல் பத்து நாள் வரத்துக்குள்ள ரேட்டு ரெண்டு மடங்கு ஏறிடுச்சு இதுக்கு பதில் சொல்லுனா நீ தேசபக்திக்கு எதுக்கு போற அப்ப என்ன மக்கள் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரிசிட்டி பணம் கட்டினதுலாம் எந்த கணக்குல உங்களுக்கு இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க நம்ம சிறு குழு முதலாளிகள்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் பில்லு ஆ கவர்மெண்ட் ரேட் ஏத்திடுச்சுன்னு மக்களுக்கு என்ன புரியுதுனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற ப்ரெஷர்னாலதான் இவங்க ஏத்துறாங்க இப்ப என்ன ஸ்டாலின் சாருக்கு எலெக்ஷன் தோக்கணும்னு ஆசைய எல்லாருக்கும் தெரியும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட் ஏத்தினா அடுத்த வாட்டி திமுக எலெக்ஷன்ல ப்ராப்ளம் வரும்னு அவருக்கும் தெரியும் இல்ல தெங்கம் தென்னரசுக்கு தெரியாம போயிட போகுது அம்பானிக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருக்கின்ற பொழுது இந்த போல் ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அளவுல இதை எடுத்தாங்க அதாவது நிலக்கரி இப்ப என்ன சொன்னாங்க வினோத் ராய்னு ஒரு ஆளை வச்சுக்கிட்டு ஆறு லட்சம் கோடினாங்க இது வரைக்கும் ஒரு காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் மேலையும் கேஸ் போட்டு ஜெயிலுக்கு அனுப்பல ஒரு திமுக மினிஸ்டர் மேலையும் கேஸ் போட்டு ஜெயில் அனுப்பல பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல பத்து வருஷத்துல ஒரு கேஸ முடிச்சிடலாம் நீங்க ஒரு ஆளை ஜெயில அனுப்பல அப்ப ஒரு ஒரு பெரிய லீடர் குஜராத்ல என்ன சொன்னாருன்னா இந்த கரியை எடுத்து யாரெல்லாம் ஸ்கேம் பண்ணாங்களோ அவங்க மூஞ்சி கரியால பூசுவேன்னு பேசினத இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அந்த ஆர்டிக்கல் அந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா திரு மோடி அவர்கள் இந்திய தேசிய பிரதமரா இருக்கிற மோடி அவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்காரு கரியை எடுத்து யாரெல்லாம் ஸ்கேம் பண்ணாங்களோ அவங்க மூஞ்சியில கரியை பூசுவேன்னாரு இப்போ அவரோட நண்பர் மேல கேஸ் வந்துருச்சு ப்ரூவ் எவிடன்ஸும் இருக்கு ஏன் இன்வெஸ்டிகேட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேக்குறாங்க செபி சொல்றது எங்களுக்கு டைம் போடணும் டைம் போடணும் எவ்வளவு நாளைக்கு டைம் போடணும் ஓகே ஒரு இது ஒரு பெரிய ஸ்கேம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு பெரிய ஊழல் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது கடைசி அல்டிமேட்டா வந்து சாமானிய மக்களின் தலையில விடிஞ்சிருக்குது இந்திய பொருளாதாரத்தை பெரும் அளவுல எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட் ஏறினா எல்லா பொருள் வேலையும் ஏறும் அப்ப டெபினட்டா வந்து இப்ப டைரக்டா குஜராத் பாம்பே டெல்லியில ஏறி இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அச்சுறுத்துது தமிழ்நாடு கர்நாடகா இது மாதிரி ஊர்ல எல்லாம் நீங்களும் ஏத்துங்கிறாங்க ஏத்தலைன்னா ஏத்தலைன்னா நீ கடன் வாங்க முடியாது கடன் வாங்கலைனா நீ அரசாங்கம் நடத்த முடியாது ஏத்தினா மக்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்றச்ச இங்க அண்ணாமலையும் சேர்ந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாரு நான் என்ன கேக்குறேன் தம்பி அண்ணாமலை ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு ரெண்டு வாரமா அவர் பாவம் நம்மள மாதிரி படுத்து நம்ம எல்லாம் படுத்து அதுவும் இல்லாதவங்க ரைட்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் படிக்க தெரியாது அவர் ஐபிஎஸ் படிச்சவரு ஐஐஎம் ல படிச்சவரு இந்த ஆர்டிக்கல படிச்சுட்டு ஒரு பிரெஸ் கான்பரன்ஸ் நடத்தி இத பத்தி பதில் பேசலாம் இல்ல எனக்கு என்ன புரிய அண்ணாமலை என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஐபிஎஸ் படிச்சவரு ஏன்னா இந்த விஷயம்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல நம்ம எல்லாம் படிக்காதவன் பாமர ஒண்ணும் தெரியாது கப்பல்ல ஏறச்ச ஒரு ரேட் இருக்கும் பணம் கொடுத்து வாங்க நீங்க அவர் பா அவர் ரெண்டு திருக்குறளே தெரியாம யாட்டியா கடன் வாங்கிட்டு இருக்காரு நீங்க வேற அவர் போய் பினான்சியல் டைம்ஸ்ல வந்து ஆட்டிகள் எல்லாம் படிச்சு விளக்கம் சொல்லுங்க நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு அதீத ஆசை ஆனந்த் அவரு பாகம் அவருக்கே அவரே தட்டு தட்டு மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்ல இல்ல சரி அம்மையார் சொல்லலாம்ல நிர்மலா சீதாராமன் ஆமா ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த கேள்வி கேட்டா அவர் வீட்டுல வந்து நாங்க வந்து சூரிய ஒளி மூலம் தான் மின்சாரம் எடுக்கிறோம் நிலக்கரி மின்சாரத்தையே பயன்படுத்தல வெங்காய விலை ஏற்றதுக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்க எங்க வீட்டுல வெங்காயம் சாப்பிடுறதே கிடையாது அதனால வெங்காய விலையை பத்தி எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஏ
என்னோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்மளே <laughs> 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 இதனால இப்ப நம்ம முக்கியமா ஒண்ணு சொல்லணும் இப்ப நம்ம அப்படி பாக்குறதுல நம்ம மதம் வாரியா பாக்குறது இல்ல ஆனா இவங்க அடிப்படையில் இவங்க அப்படி பேசுவாங்களே அதுக்காக சொன்னேன் இப்ப இதுல பெருவாரியாக பாதிக்கப்பட போறது ஹிந்துக்கள் தானே ஹிந்துக்களே திரண்டு வாரியர் அப்படின்னு இப்ப நம்மதான் ஹிந்துக்கள் அழைக்கணும் ஏன்னா பெருவாரியாக இப்ப ஹிந்துக்கள் தான் பாதிக்கப்பட போறான் அதானி என்ற ஒரு ஹிந்துவிற்காக மோடி என்ற ஒரு ஹிந்து செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையால நாட்டில் முடியாது எப்போது விட்டாலும் ஹிந்துக்கள் பாதிக்கப்படுறான் அதானிங்கிறவர் ஜெயின் ஜெயின் சரி அவங்க எல்லாரும் ஹிந்துனாலும் சொல்லிப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து எல்லாரும் ஹிந்து இங்க இருக்கிற கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸே ஹிந்து தானே சொல்றாங்க சரி நான் என்ன கேக்குறேன் ஹிந்து முஸ்லீம் விட்டுருப்ப நீ தான் நான் தான் வாட்ச்மேன் சவுக்கிதார் வாட்ச்மேன் சார் இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நாங்க பாபா அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறாரு பேப்பர் எல்லாம் பாத்துருக்க மாட்டாரு பேப்பரை நாங்க எடுத்து காட்டுறோம் நிறைவா ஒரு கேள்வி திரு ஆனந்த் இப்ப இந்த வார்த்தை இந்தியாவில பல சிக்கல்களை வந்து ராகுல் காந்தி தேசிய அரசியல் சொல்ல தேசிய அரசியலில் ராகுல் காந்தி வந்து கேள்வி கேட்க தொடங்கிய பிறகு அது விவாத பொருளாக ஒரு வழி இல்லாமல் மாறக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு இப்ப இந்த விவகாரம் ஐந்து மாநில தேர்தலில் எதிரொலிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ராகுல் காந்தி இந்த விவகாரத்தை எவ்வளவு தூரம் வந்து வீரியமாக எடுத்து கேள்விகளை முன்வைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையோ வருங்காலத்துல ராகுல் காந்தி திரும்பி திரும்பி இந்த கேள்வியை கேட்கதான் போறாரு ரெண்டாவது இந்த கேஷ் சென்சஸ்ங்கிறது எடுத்துதான் போறாங்க அடுத்தது இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் நிறுத்தி அட்லீஸ்ட் எழுபது பர்சன்ட் அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இந்தியா ஃபுல்லா வந்துடும் தமிழ்நாடு அதுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும் டெஃபினட்டா ஐம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கு மேல போக போகுது ஒருத்தருக்கு <laughs> எவ்வளவு பேரு பேக்வர்டு கேஸ்ட் தான் ஒருத்தம் கூட கை தூக்கல அப்ப டெல்லியில தமிழ்நாட்டுல அப்படி கிடையாது ஆனா டெல்லியில அன்னைக்கு வந்திருந்த நூறு ஜேர்னலிஸ்ட்ல ஒருத்தர் கூட பேக்வர்டு கேஸ்ட் கிடையாது ஒருத்தர் கூட தலித் கிடையாது ஒருத்தர் கூட டிரைபல் கிடையாது சோ பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனுங்கிறது நார்த் இந்தியாவே கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஏத்துக்கவே முடியாது இல்ல நூறு பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க முன்வைக்கப்படும் ஒரு காலை பொழுதுல திரு ஆனந்த் உங்களுடைய உடல்நிலையும் சற்றே ஒத்துழைக்கவில்லை உங்களுக்கு வந்து ஆயினும் கூட நீங்க வெளிநாடு செல்வதற்கான பயண திட்டத்தில் இருந்த இந்த தருணத்திலும் கூட இந்த பிரச்சனை மிக முக்கியமானது ஒரு பிரச்சனை இதை நாட்டு மக்கள் மத்தியில எளிய முறையில இதை விளக்கி சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி இதை நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லியே தீர வேண்டும் என்ற அக்கறையில நீங்க தமிழ் கேள்விக்காக எங்களோடு இணைந்து எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி இந்த தகவல்களை இந்த தரவுகளை நாட்டு மக்கள்கிட்ட நீங்க வந்து பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சேவை பாராட்டுக்குரியது உங்களுடைய பணி தொடரட்டும் நாட்டு மக்கள் மத்தியில தமிழ் கேள்வி இதை முன்வைத்திருக்கிறது இதை அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் எடுத்துச் செல்லட்டும் விவாத பொருளாகட்டும் அறம் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய ஊடகவியலாளர்கள் யாரேனும் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் இன்றைக்கு தலைப்பு செய்தியாக்குங்கள் இதை இன்றைக்கு இரவு விவாதத்தில் இதை பேசு பொருளாக்குங்கள் விவாதத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் குறைந்தபட்சம் எதிர்கட்சிகள் நடத்தக்கூடிய தொலைக்காட்சிகளாவது இதை இன்றைக்கு விவாத பொருளாக எடுத்து விவாதமாக்குங்கள் மக்களிடம் கொண்டு செல்லுங்கள் ஒன்றுமில்லாத டூ ஜியை ஊதி பெருதாக்கினார்கள் இது மிகப்பெரிய மோசடி இமாலய மோசடி இதை ஊடகங்கள் பேசுவார்களா என்ற கேள்வியோடு திரு ஆனந்த் அவர்களுக்கு மீண்டும் நெஞ்ச நேரம் நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் திரு ஆனந்த் நன்றி நன்றி
Thank you.